ஹலோ கேஸ் நான் அவனித் நம்மள பல பேருக்கு நம்ம வாழ்க்கையுடைய பெரிய எதிரி கூச்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம லைஃபோட முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு தடைக்கெல்லாம் வந்து இந்த கூச்சம் இந்த வெக்கம் இந்த சுவாவங்கள்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கூச்ச சுவாவம் வெக்க சுவாவத்தை எல்லாம் உடச்செறிஞ்சிட்டு ஒரு கான்பிடென்டான பர்சன் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நடந்தாலும் நம்மளுக்கு இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் அதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட ஈஸியா பண்ற ஒரு விஷயத்த தப்பு பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டா பண்ணாம தப்பு பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கணும் சோ நம்மளுக்கு எதனால ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை வந்து உருவானா இன்னைக்கு இருந்தா இன்னைக்கு இருந்து இந்த செயலை வந்து செய்ய முடியலனா என்ன நெக்ஸ்ட் டே இருக்கு நாளைக்கு வந்து ஒரு புது டேவா இருக்கும் நாளைக்கு வந்து நம்மளுக்கு சாதகமா அமையும் சோ அந்த டைம்ல நம்ம இந்த இந்த ஒரு வேலையை வந்து ஈஸியா பண்றதுக்கான சான்ஸ் இன்னொரு தடவை வந்து இருக்கும் அடுத்த நிமிஷமா இருக்கலாம் அடுத்த மணியா இருக்கலாம் அடுத்த நாளா இருக்கலாம் சோ எது நடந்தாலும் அதாவது இந்த சூரியன் வந்து டெய்லி வந்து பிரகாசமா காலையிலான உதிச்சிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரிதான் எல்லா நாளும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் எப்படி செய்ய போறோம் அப்படிங்கறதுலதான் வந்து இங்க ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு சோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பெர்கி அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் சிங்கர் அவங்களோட மேடையில பாடிட்டு இருக்கும் போது அவங்க அதோட பேண்ட்லயே வந்து யூரின் போயிட்டாங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அதுல இருந்து மீண்டு வந்து அது ஒரு பாசிட்டிவா நிறைய திங்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பண்ணி அவங்க ஒரு சாதனையாளரா இருக்காங்க சோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயமா வந்து மனசுல எடுத்துக்காம எல்லாமே வந்து நாளைக்கு சரியா போகும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க லைஃப்ல வந்து நீங்க ஒரு பாசிட்டிவான தாட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாலே உங்களுக்கு உங்க லைஃப்ல எல்லாமே நடக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல பேச தெரியல அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு பிரச்சனையே இல்ல லைஃப்ல அதாவது நீங்க ஒரு விஷயத்த வந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற சொல்லி அவசியமே கிடையாது சோ இந்த உலகத்துல நம்ம வாழ்றது இங்க பெஸ்ட் கான்வர்சேஷனலிஸ்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்டெஸ்ட் எல்லாம் இங்க போல சோ யார் தான் பேசுவான் பேசுறவங்க தான் இந்த உலகத்துல வந்து ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எந்த ஒரு சட்டமும் கிடையாது சோ அதனால நீங்க வந்து உங்களால பேச முடியாத டைம்ல நீங்க வந்து சைலண்டாவே கூட இருக்கலாம் அதாவது உங்களால பேச முடியல அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல நீங்க ஸ்பீக்கரா இருக்கிறத விட லிசனரா இருக்கிறது நல்லது நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பேசுறத விட அடுத்தவங்க பேசுறத வந்து கேட்கும் போது லைஃப்ல ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் உண்டாகும் மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னா உங்க லைஃப்ல உங்க உடம்பு உடைய வாகு எப்படி இருக்கோ உங்க உடம்புடைய பாடி சிக்னலும் வந்து நீங்க எவ்வளவு கான்பிடென்டா இருக்கும் இருக்கீங்க அப்படிங்கறத வந்து காட்டி கொடுத்துரும் அதாவது டெட் டாக்ல ரொம்ப பேமஸ் ஆன அமிக்கூடி அப்படிங்கிறவங்க இத பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்க உடம்ப எவ்வளவு கான்பிடென்டா வந்து நீங்க வெளியே காட்டிக்கிறீங்களோ அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ள வந்து பூஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது நீங்க உங்களை எப்பவுமே வந்து ஒரு உயர்ந்த மனிதராகவும் அதாவது உங்களை உங்க மனசளவுல வந்து ஒரு உயர்ந்த மனிதரா வந்து என்னன்னு நீங்க வந்து தாழ்வு மனப்பான்மையெல்லாம் ரொம்ப சோர்ந்து போக கூடாது பொது இடங்கள்ல நிக்கும் போது உங்க ஆம்ச வந்து கை கட்டி வந்து நிக்க கூடாது அதாவது உங்க கையில கட்டி அடங்கி இருக்க கூடாது எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் நெஞ்சை வந்து பிரித்துட்டே இருக்கும் சோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பாம்பு வந்து படம் எடுக்கும் போது அதை பார்த்து பயப்படுவாங்க அதோட ஆட்டிடியூட பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க சோ இதுவே கொரிலாஸ் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணும் போது கொரிலாஸ் வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போய் அதோட கையை கட்டிட்டு இருக்கும் சோ ரொம்ப ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல வந்து கோப்ரா வந்து படம் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது அடுத்தவங்க வந்து அது வந்து அடுத்தவங்களை டாமினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதே வந்து கொரிலா வந்து கையை கட்டி இருக்கும் போது அதுவே வந்து அதோட டாமினன்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ நீங்க வந்து இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா சோ இதுல வந்து பாசிட்டிவ் எதுவும் நெகட்டிவ் எதுவும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ இதனால என்ன சொல்ல வரனா நம்ம பாடியோட போஸ்டர் எப்படி இருக்கும்னா அதே டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலும் நம்ம லைஃப்ல வந்து இருக்கும் எப்பவுமே நம்ம வந்து நீங்க நிக்கும் போது கைய வந்து முன்னாடியும் கட்டாம பின்னாடியும் கட்டாம உங்க ஷோல்டர்ஸோட ஒட்டி நல்லா நிமிந்து நின்னீங்கனாலே அது ஒரு புது விதமான கான்பிடென்ட் உங்களுக்குள்ள வந்து கிரியேட் பண்ணும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒருத்தர் கிட்ட வந்து பேசும்போது உங்களால அவங்களோட கண்ணை பார்த்து பேச முடியலனா நீங்களே வந்து உங்களை போர்ஸ் பண்ணி அவங்களோட ஐ காண்டாக்ட் வச்சு பேசுற மாதிரி வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணணும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை பேசும்போது அவங்க கண்ணு கூட கண்ணு வந்து பாக்கம வந்து பேசும்போது நம்ம வீக்னஸ் வந்து அது வெளிக்காட்டுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து ஒருத்தர் கிட்ட பேசும்போது அவங்க கிட்ட ஐ காண்